நம்ம இந்த வீடியோவில் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் பார்க்கலாம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள்னா ஒன்றும் இல்லை அவங்க வந்து கிவன் ஃபங்க்ஷனை எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா அதை நம்ம யூ அண்டு வின்ற இன்னொரு ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸியும் ஒய்யையும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூ அண்டு வீல எழுதணும் ஓகேவா அவங்க ஆக்சுவலாக என்ன கொடுப்பாங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய்ன்ற ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க அண்டு யூன்றது என்ன விங்கிறது என்னன்னு கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் இருந்து நம்ம எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யூ அண்டு வி ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யூ அண்டு வியில் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஓகேவா சில நேரம் யூ மட்டுமே கொடுத்துருவாங்க வி கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படி வி கொடுக்கலனா நாம் தான் வி ஈக்குவல் டு ஒய்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இது ஒரு நேரம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒன்று இது சில நேரம் யூ வியுமே கொடுத்துருவாங்க சில நேரம் கொடுக்காட்டி நம்ம ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக வி ஈக்குவல் டு ஒய்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சரி ஓகே ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்க அந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸையும் ஒய்யும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூ அண்ட் வியில் எழுதிட்டோம்னா அடுத்தது ஜக்கோபியன் கண்டுபிடிக்கணும் யூ கம்மா இது இது ஜக்கோபியன் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூ கம்மா வி ஜக்கோபியன் ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர்ஸ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா படிக்காட்டி இப்போ பரவாயில்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸ் கம்மா ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூ கம்மா வினா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் இது ஃபார்ம்லா ஜக்கோபியனுக்கும் உரிய ஃபார்ம்லா ஓகேவா டோ எக்ஸ் பை டோ யூ டோ எக்ஸ் பை டோ வி அடுத்தது டோ ஒய் பை டோ யூ டோ ஒய் பை டோ வி இதான் ஃபார்ம்லா ஓகேவா ஜக்கோபியன் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா தென் எஃப் ஆஃப் யூ கமா வி ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் மாடலஸ் ஏன் போடுறோன்னா சில நேரம் இது நெகட்டிவ் கூட வரலாம் ஜக்கோபியன் நெகட்டிவ் வந்தாலும் நம்ம பாசிட்டிவில் தான் எழுதணும் ஏன்னா ப்ராபபிலிட்டி பாசிட்டிவ் தானே ஸோ இது மாடலஸ் ஆஃப் ஜக்கோபியன் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படிங்கிறத நமக்கு ஃபார்முலா நம்ம என்ன பண்ணிவிடுவோம் எக்ஸ் கமா ஒய்ன்ற ஃபங்க்ஷனை யூ கமா வீக்கு இப்படி மாற்றிடுவோம் ப்ராப்ளம் போடும்போது புரியும் சரி நம்ம யூ கமா வீக்கு மாற்றிட்டா கடைசியாக யூக்கும் வீக்கும் லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ லிமிட் கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு ஒர்க் முடிஞ்சிடும் ஓகேவா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் கொஸ்டின் பாருங்கள் இது சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருந்தாங்க நான் இயர் நோட் பண்ணல கொஸ்டின் பாருங்கள் நம்ம ஒன்லி டூ ப்ராப்ளம்ஸ் தான் போட போகிறோம் கொஞ்சம் டஃப்பான உள்ள டூ ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டுமே செலக்ட் பண்ணி போட போகிறோம் நிறைய எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்க எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே நாங்கள் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கு இல்லையா ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் அதில் இருக்கும் நீங்கள் உங்களோட நீங்களாகவே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து ஆன்சர்ஸு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நான் சீ த ப்ராப்ளம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ன்றது ரெண்டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் அதுக்கான ஜாயிண்ட் பிடிஎஃப் கொடுத்துட்டாங்க ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் லிமிட்ஸ் வந்து எக்ஸுக்கு ஜீரோ டூ ஒன் ஒய்க்கு ஜீரோ டூ ஒன்னு கொடுத்துட்டாங்க Now we need to find the joint, joint probability mass function of u and v. f of u, v கண்டுபிடிக்கணும் u என்ன v என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் யூ எஃப் ஆஃப் யூ கமா வி கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் யூக்கும் விக்கும் மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷனும் கேட்குறாங்க இதான் கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னும் வி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய்னும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம இப்படி வேணால் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா மாற்றி மாற்றி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ இதிலருந்து என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் யூன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூன்னு எழுதிட்டோமா இதில் வாங்க வி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய்னு இருக்கா எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ரூட் யூ போடுங்க இன்ட்டு ஒய் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு வி பை ரூட் யூனு கிடைச்சாச்சு ஓகேவா இப்போ ஃபா எக்ஸை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூ ஒய்யையும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூ அண்ட் வியில் எழுதிட்டோம் இதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் முடிச்சிட்டோமா அடுத்தது ஜக்கோபியன் கண்டுபிடிக்கணும் ஜக்கோபியன் கண்டுபிடிக்க இதான் ஃபார்ம்லா டோ எக்ஸ் பை டோ யூ எக்ஸ் இங்கே இருக்கு டோ எக்ஸ் பை டோ யூனா என்ன அர்த்தம் எக்ஸை யூவை பொறுத்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணு இங்கே யூ மட்டும்தான் இருக்குது ரூட் யூவை இன்டகிரேட் பண்ணால் ஒன் பை டூ ரூட் டூ யூ ரூட் டூ யூனு இருக்கும் போட்டுட்டேன் அடுத்தது எக்ஸை யூ பொறுத்தே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஐ மீன் சாரி வி பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே விஏ இல்லை பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டோ எக்ஸ் பை டோ வி என்னவாயிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அடுத்தது ஒய்க்கு வாங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டோ ஒய் பை டோ யூ
டூ இன்ட்டு ரூட் டூ ரூட் டூ யூனு மாறிடும் மைனஸ் இது வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஓகேவா அப்போ ஜக்கோபியன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்னது ஒன் பை டூ யூ இப்போ ஃபார்ம்லாம் என்ன ஜக்கோபியன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் எஃப் ஆஃப் யூ கமா வி ஈக்குவல் டு மாலஸ் ஆஃப் ஜக்கோபியன் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ஃபார்ம்லாவாக நினை வச்சு தான் ஆகணும் எக்ஸ் கமா ஒய்லேருந்து யூ கமா விக்கு மாத்திரை ஃபார்முலா இது தான் ஓகேவா இப்போ நம்ம மாற்ற போகிறோம் மாடலஸ் ஆஃப் ஜக்கோபியன் போடுங்க ஒன் பை டூ யூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் என்ன கொடுத்துருந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் அப்படி ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் போட்டுக்கோங்க நம்ம எக்ஸ் ஒய்யை திரும்பவும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன வச்சுருக்கோம் ரூட் யூன்னு வச்சுருக்கோம் ஒய்க்கு பதிலாக யுவி பை ரூட் யூ ரெண்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிடுங்க இந்த ரூட் யூ ரூட் யூ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த இந்த ரூட் யூ ரூட் யூ கேன்சல் டூ டூ சார் ஃபோர் இல்லையா ஸோ டூ வி டிவைட் பை யூன்றது தான் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டோமா அடுத்தது ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டா மட்டும் போதுமா லிமிட்ஸ் எழுதணும் இல்லையா இதுதான் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன்னா இவங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா வை கொடுக்கும்போது லிமிட் கொடுத்தாங்க இல்லையா அப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் யூ காமா வி கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு நம்ம லிமிட் எழுதணும் இல்லையா எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் நம்மளோட எக்ஸ் லிமிட் என்ன அவங்க கொடுத்துருந்தது ஜீரோ டூ ஒன் ஒய்க்கும் லிமிட்டு கண்டிப்பாக ஜீரோ டூ ஒன்று தான் ஓகேவா அவங்க கொடுத்துருந்த லிமிட் எழுதிட்டோம் இப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரூட் யூ அப்படியே இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ரூட் யூ போடுங்க அப்போது ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் யூ லெஸ் தென் ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது இங்கே வாங்க ஒய் இருக்க இடத்துல என்ன போடணும் வி பை ரூட் யூ ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ரூட் யூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்படி இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணலாம் இது ஒரு இன்இக்வாலிட்டி எல்லா பக்கமும் ரூட் யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஜீரோ இன்ட்டு ரூட் யூ ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு ரூட் யூ போடும்போது கேன்சல் ஆகிடும் லெஸ் தென் இல்லைன்னா நீங்கள் ரூட் யூ ரூட் யூ அந்த பக்கம் கொண்டு போய்டுங்க இந்த பக்கம் கொண்டு போய்டுங்கன்னு சொல்லிங்களே அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரூட் யூ அந்த பக்கம் போச்சுன்னா இப்படி இப்படி வந்துடும் ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டும் பாருங்கள் வேரியபிள் லிமிட் இதுக்கு தனியாக கான்ஸ்டன்ட் இதுக்கு தனியாக கான்ஸ்டன்ட் வரல வேரியபிள் லிமிட்டில் வந்திருக்கு அப்போ கம்பைன் பண்ணுங்கள் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு வி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு யூ ஐ மீன் ரூட் யூ ரூட் யூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் கம்பைன் பண்ணி எழுதிட்டோமா இப்போ இது தான் நம்மளோட லிமிட் இதோடு அவங்க முடிக்க சொல்ல எஃப் ஆஃப் யூ கமா வி கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் யூக்கும் வீக்கும் மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன்ஸும் கேட்குறாங்க ஓகேவா மார்ஜினல் பிடிஎஃப்ஸ் அதாவது எஃப் ஆஃப் யூ கேட்குறாங்க எஃப் ஆஃப் வியும் கேட்குறாங்க எஃப் ஆஃப் யூ கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும் யூ கண்டு வேணும்னா வியை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் அங்கே எப்படி எக்ஸ் ஒய்யோ அதே போல் அங்கே யூ வி அப்போ எஃப் ஆஃப் யூ கமா வியை வி பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் வி பொறுத்து தானே ஐ மீன் ஐ மீன் சாரி இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் வி பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம்னா இங்கே லிமிட்டுக்கு வாங்க ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு வி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் யூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு இருக்கு இப்போ வீக்கு தானே லிமிட் எழுதணும் வி சுற்றி லிமிட் என்ன ஜீரோ டு ரூட் யூ இப்போ ஃபங்க்ஷனை போட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணுங்க இப்போ நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் யூ கமா வி என்ன டூ வி பை யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க டூ வி பை யூ யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க லிமிட்டை இன்டெகிரேட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் உங்களுக்கு ஒன்றுன்னு வரும் ஈஸியான ஒரு இன்டெகிரேஷன் தான் ஓகேவா நம்ம வி போர்த்து இன்டெகிரேட் பண்ணால் ஒன் பை யூ டூ பை யூ கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் எடுத்துருங்க வி இன்டெகிரேட் பண்ணால் வி ஸ்கொயர் பை டூ லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது என்னவும் கேட்டிருக்காங்க அதை மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வி ஆல்சோ வி வேணும் நம்ம என்ன பண்ணணும் யூ பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபங்க்ஷனை யூ பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம எழுத வேண்டிய லிமிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லிமிட்ஸை எழுதிக்கலாம் ஒரு முறை எழுதிட்டோம் இப்போ நம்ம எதுக்கு லிமிட் எழுதணும் யூக்கு ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ரூட் யூன்னு இருக்குது ரூட் யூன்னு வந்தால் நம்ம இங்கே யூக்கு லிமிட் எழுதணும் ரூட் யூவோட லிமிட் எடுத்து எழுதுனா தவறாயிடும் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் ரூட் யூவை கேன்சல் பண்ண எல்லா பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் இது ஒரு இன்இக்வாலிட்டி இது எல்லாமே இதை விட இது பெரிய நம்பர் பெரிய நம்பர் பெரிய நம்பர் அப்போ எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணால் என்னவாயிடும் அப்படியே லைனாக ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா எல்லாமே அதை விட இன்இக்வாலிட்டி மாறாது இல்லையா அப்படி இங்கே ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ விஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் வி ஸ்கொயர் ரூட் யூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் வெறும் யூ ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ஓகேவா இப்போ நம்ம எதுக்கு லிமிட் எழுத போகிறோம் யூக்கு யூக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் உள்ள லிமிட் என்ன